है गाइज वेलकम टू के ब्लॉग्स कैनेडा थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड लाइकिंग द वीडियो सो मच सो गाइज जैसे आपने टाइटल देख लिया है कि मैं इस वीडियो में आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा दैट हाउ आई पेड माई फीस इन विंसर गाइज़ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस केस में हर एक का एक्सपीरियंस जो है वो अलग होता है शायद किसी का एक्सपीरियंस मुझसे अच्छा रहा हो या किसी का एक्सपीरियंस मुझसे बुरा भी रहा हो सकता है तो मैं इसमें सिर्फ अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा मेरा किसी से कोई कंपेरिजन नहीं है और कुछ वेज मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में जिससे आपकी कुछ हेल्प हो जाएगी फीस पे करने में और इस वीडियो को एंड तक देखना ये बहुत यूजफुल वीडियो होने वाली है और शायद थोड़ी लेंथी भी हो क्योंकि मैं आपके साथ डिटेल में बात करूंगा इस टॉपिक पे सो लेट्स स्टार्ट बिफोर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स कीप सपोर्टिंग सो गैस जब हम फीस की बात करते हैं तो जब हमने फीस पे करनी होती है तो उसमें जो हमारा मेजर कंट्रीब्यूशन होता है वो हमारी जी का होता है तो सबसे पहला टारगेट हमारा यही होना चाहिए कि हम अपनी जी सेव करें जैसे जब मैं आया था मैं अप्रैल 2019 में आया था और मई से मैंने जॉब करनी स्टार्ट कर दी थी तो मेरा फर्स्ट टारगेट यही होता था कि मैं अपना मंथली एक्सपेंस एटलीस्ट पूरा कर लूँ ताकि मेरी जी जो है वो बच जाए तो अपना टारगेट सबसे पहला यही रखिएगा कि आप अपनी जी सेव करें और वो चीज़ सबसे ज़्यादा डिपेंड ये करती है कि आपको जॉब कितनी जल्दी मिलती है अगर आपको जॉब ढूंढने के तरीके या कैसे विंसर में जॉब जल्दी मिल सकती है या कौन कौन से वेज हैं उस पर मेरी तीन वीडियोस हैं हिंदी में भी है पंजाबी में भी है और कोविड 19 के बाद कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं उस पर भी मेरी वीडियो है आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो जब आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी तो आपकी जो कोशिश है वो यही होनी चाहिए कि आप अपनी जी को सेव करें क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी जी सेव होगी उतना आप पर बर्डन कम आएगा अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो पहले दो सेमेस्टर की फीस मैं दे के आया था मुझे थर्ड और फोर्थ की देनी थी तो जब थर्ड सेमेस्टर की फीस मुझे देनी थी मैंने हाफ फीस जो है वो खुद पे की थी और हाफ फीस मैंने घर से मंगाई थी इसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं लाइक अगर आप घर से नहीं मंगवा सकते हैं तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाते हैं एक आपको आपकी जी अकाउंट का क्रेडिट कार्ड मिलता है जिसकी वन जो है वो आपको अवेलेबल क्रेडिट होता है और अगर आप चाहें तो तीन महीने के बाद आप और बैंक से भी जो है क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके ले सकते हैं तो आपको 2000 से 3000 तक जो है आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिल जाती है डिफरेंट कार्ड से तो आप वहां से भी क्रेडिट ले सकते हैं अगर आप घर से नहीं मंगवाना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है और दूसरी चीज़ ये है कि आपको 100 परसेंट जो अपनी फ़ीस एक बार में पे नहीं करनी होती है अगर आप सिक्सटी परसेंट अपनी फ़ीस पे कर देते हैं तो आप फोर्टी जो है बाद में कर सकते हैं आपकी एनरोलमेंट के लिए आपकी सिक्सटी जो फ़ीस है वो सफिशेंट है तो उससे भी आपकी जो है वो हेल्प हो जाती है लाइक like, मैंने तो 100 परसेंट फीस अपनी एक ही बार में पे की थी थर्ड सेम की भी और अभी मैंने फोर्थ सेम की की है फोर्थ सेम की फीस मैंने सारी खुद की है मैंने पूरी जीआईसी अपनी बचाई है तो मेन जो कंट्रीब्यूशन आपकी फ़ीस में होता है वो आपकी जीआईसी का ही होता है और और जो फैक्टर्स इसमें आपके काउंट करते हैं वो ये काउंट करेगा कि आप कौन से कोर्स में आए हैं आप कौन से कॉलेज में आए हैं आपकी अवेलेबिलिटी क्या है लाइक like, मैं आईबीएम लॉजिस्टिक्स में आया था सेंट क्लेयर कॉलेज और मेरा फर्स्ट जो सेम का स्केड्यूल था वो फोर डेज़ था और सेकेंड और थर्ड का जो स्केड्यूल था वो मेरा फाइव डेज़ का था तो फाइव डेज स्केड्यूल के साथ आप उतना काम नहीं कर सकते हैं आपकी जॉब की अगर नेचर वैसी है कि आपको नाइट शिफ्ट्स मिल रही हैं या वीकेंड्स में मिल रही हैं वो बात अलग है लेकिन मेरी जॉब का नेचर वैसा नहीं था मेरी मंडे टू फ्राइडे ही थी और वो मंडे टू फ्राइडे ही मेरी क्लासेस होती थी तो मैं उसके साथ मैनेज करता था तो इसलिए शायद मैं उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाया लेकिन अगर आपका स्केड्यूल दो दिन है या तीन दिन है तो आप सिन पर भी काम कर सकते हैं और आप कैश पर भी जॉब्स ढूंढ सकते हैं तो वो भी आपकी अर्निंग जो है ज़्यादा हो जाती है तो ये सारी चीज़ें भी काउंट करती हैं दूसरी बात यह है कि अगर आपके कोई रिलेटिव्स यहाँ पे हैं जिनके पास आप आ रहे हैं रह रहे हैं या फिर आपका रिलेटिव आपकी कोई हेल्प कर रहा है आपका कोई ब्रदर या कोई भी रिलेटिव है यहाँ पे तो अगर वो आप उनके घर पे रह रहे हो आपका रेंट सेव होता है या आपकी ग्रॉसरीज में हेल्प कर रहे हैं तो वो भी आपकी मनी सेव होती है तो वो सारी कॉन्ट्रीब्यूशन भी आपकी फ़ीस में ही जाती है तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं काउंट करते हैं तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा है कि मैंने सिर्फ अपनी जी सेव की है क्योंकि मेरा कॉलेज भी फाइव डेज था दूसरी बात एक और होती है कि जब आपका सेमेस्टर ओवर होता है और आपका नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू होना होता है उसके बीच में कई कोर्सेज में वन मंथ का टाइम मिलता है और कई कोर्सेज में फिफ्टीन डेज़ का टाइम मिलता है तो उस टाइम में भी आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं और आप किसी और प्रोविंस में भी जा सकते हैं लाइक अगर मैं विंटसर में हूँ तो
कहीं पे भी कोई फ्रेंड है या रिलेटिव है आप उसके पास जाके वहाँ पर भी जॉब कर सकते हैं क्योंकि क्लासेस तो ऑनलाइन ही हैं तो वो भी अब स्टूडेंट्स को एडवांटेज हो गया है इस सेमेस्टर में तो ऐसे एडवांटेजेस भी हो जाते हैं सो so गैस इस चीज़ में आपका इनटेक भी मैटर करता है लाइक like अगर आप जैन इनटेक में आए हैं तो ऑब्वियसली विंटर्स हैं स्नो पड़ी होगी और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं तो आपका जॉब स्टार्ट होने का जो स्कोप है वो लेट हो जाता है मैं समर में आया था तो तब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी थी जॉब ओपनिंग्स हो गई थी तो तब मिलने का स्कोप जो है ज़्यादा हो जाता है अगर आप सेप्टेम्बर इन में आते हैं तो सेप्टेम्बर इन में आपको एक ब्रेक ज़रूर मिलता है एक सेमेस्टर की आपको ब्रेक मिल जाती है फोर मंथ्स की वो भी आपकी फीस में जो है बहुत मेजर हेल्प कर देती है कि आपकी जी भी सेव हो जाती है और आपकी फोर मंथ्स की जो है फुल टाइम अर्निंग्स भी हो जाती हैं तो वो चीज़ भी आपकी फीस में बहुत हेल्प करती है मेन चीज़ यही है कि आप अपनी जी सेव करें मैंने जी ही सेव की थी और ये दो बातें हैं कि अगर आप घर से नहीं मंगवा सकते हैं तो आप क्रेडिट लिमिट पिक कर सकते हैं वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास तब उतने पैसे नहीं हैं आप 60 परसेंट फीस पे करके बाकी का 40 परसेंट काम करके धीरे धीरे पे कर सकते हैं और जब आप लास्ट आपका सेमेस्टर आता है उसमें आपको टैक्स भी आप फाइल करते हैं वो भी आपको कुछ अमाउंट वापस आती है वो भी आपके जो फीस में है कंट्रीब्यूट कर सकती है तो वो भी आपको ज़रूर हेल्प करती है तो मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहा है लेकिन ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मैटर करता है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर आपका अवेलेबिलिटी ज़्यादा है आप आके कार ले लेते हैं तो आप उस पर भी आपको ज़्यादा काम मिल सकता है मैंने कार परचेज़ नहीं की थी मैं अपने फ्रेंड की कार ब्लॉक कर रहा हूँ तो ये सब फैक्टर्स मैटर करते हैं जो मैंने आपको बताया कि रिलेटिव्स हो गए आपके अगर यहाँ पे हैं आपका कोई ब्रदर यहाँ पे सिबलिंग यहाँ पे है तो वो भी मैटर करता है तो ये सारे फैक्टर्स उसमें काउंट करते हैं मैं बिल्कुल रॉ था मेरा कोई यहाँ पे नहीं था मैंने खुद सारा किया है तो ये चीज़ आपकी काउंट करती है बाकी फीस निकालना कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है मेन टारगेट इज़ टू सेव योर जी आप जितनी ज़्यादा अपनी जी सेव करेंगे उतना ही आपकी फ़ीस में कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा और उतना ही आप पे बर्डन कम आएगा बाकी इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है आपके लक पे भी डिपेंड करता है कि आपको जॉब कितनी जल्दी मिलती है क्योंकि जितनी जल्दी जॉब मिलेगी उतना ही आप जी सेव कर पाएंगे तो ये फैक्टर काउंट करते हैं अगर आपको जॉब नहीं भी मिल रही है तो आप एटलीस्ट कोशिश करें कि आप अपना एक्सपेंस कब से कम रखें लाइक like मिनसर में आप फोर में ईजीली मंथ निकाल सकते हैं लाइक like टू आप करेंट हो गया हंड्रेड ग्रॉसरी हो गई फिफ्ट थर्टी टू फोर्टी आप फ़ोन का अपना रख सकते हैं प्लान और सिक्सटी आपकी सिक्सटी सिक्सटी सिक्स आई थिंक होते हैं इसके बस पास के बस जितनी देर से बंद हुई है मेरे को रेट ही भूल गया तो सिक्सटी सिक्स बस पास के होते हैं तो आप 450 तक अपना जो है मंथली एक्सपेंस रख सकते हैं और आपने 220 अपनी जी भी सेव कर सकते हैं तो इन बातों पे आपको थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि एक साल आपको थोड़ा अपना कंट्रोल्ड वे में रहना पड़ेगा एक बजट से चलना पड़ेगा तो आप अपनी फ़ीस इजीली निकाल पाएंगे बाकी यही है कि जॉब ढूंढो मेन जॉब पर ही है अगर आप इतना भी काम कर लेते हो कि आप अपना मंथली एक्सपेंस निकाल पाओ मैंने इतना ही किया है मैंने ज़्यादा काम नहीं किया है मैं बताऊँ मैं सिर्फ अपना मंथली एक्सपेंस निकालता था और अपनी जी सेव की करता था और मैं ये फर्स्ट मंथ से कर रहा हूँ तो इसीलिए मेरे को बहुत हेल्प हुई है तो यही आप ट्राई करें कि आप जी सेव करें ये मेरा एक्सपीरियंस था मेरा किसी से कोई कंपेरिजन नहीं है मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था आप लोगों के साथ तो आगे मैं अपने कोर्स के बारे में भी वीडियोस डालूंगा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना और आपकी अगर कोई हेल्प हुई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अगर आपको कनाडा के डेली अपडेट्स चाहिए डेली इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे मैं डेली जो है वीडियो अपलोड करता हूँ कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग या कनाडा की न्यूज़ के रिगार्डिंग तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग और ब्लेस यू ऑल एंड बी सेफ़